こんにちは、ハーリーです。今日は、日暮里、西日暮里にある、美味しいランチ5000をご紹介します。日暮里、西日暮里は、成田空港へ向かう、京成線や、千代田線、トネイライナーなど、たくさんの路線が通っていて、利用する人も多いですよね。ただ、日暮里、ランチとかで調べても、ラーメンばかり出てきたり、いいのがあったと思っても、千駄木とか根津エリアで結局は知っているお店に入ってしまうなんてことありませんか今日はそんな日暮里西日暮里エリアにある美味しいランチ5000円をご紹介しますサクッといける美味しい日本料理のお店やエキゾチックでおしゃれなお店まで幅広くご紹介するので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉など高級ホテルをご紹介しているので食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してもらえるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する5つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう !1 つ目のお店は馬族さんです。日暮里駅東口から徒歩1分のところにあります。馬族さんは手打ち麺を使った絶品の担々麺が有名なお店です。TBS のマツコの知らない世界などテレビでもたくさん報道されていますね。店内は町中華のような昔ながらの雰囲気です。お客さんは30代から60代の1人とか2人で来ている人が多いです。男女比は男性7。対女性3くらいなんですけどカウンター席もあるので女性のお一人様もいますねメニューは店内の壁にかけてあります馬族さんといえばやっぱり担々麺なので初めての人は担々麺がおすすめです餃子も美味しいのでたくさん食べられる人は餃子もつけてほしいですねこちらが名物の担々麺です赤系ではなく黒系の担々麺ですねトッピングもひき肉、ほうれん草、ネギのみというシンプルイズザベストを極めた担々麺ですスープは最近流行りの辛いしびれるタイプではなく少し酸味を感じるさっぱりとした味です麺はすべて手打ち麺を使っています手打ち麺だけあって一口食べるだけで麺のもちもちとした弾力が感じられます麺の太さがバラバラなんですけど逆にそれがアクセントになっていて食感の違いも楽しめますねこちらは別途頼んだ餃子です実は馬族さんは餃子の皮も手打ちで作っています手打ちだけあって皮がもちもちとしていてその中には肉汁がたっぷりと詰まっていてすごく美味しいです馬族さんは日暮里駅すぐそこにある人気店なので11時15分には満席になります。ただ、開店が早いので、並んでいてもそこまで待たずに入れますよ。二つ目のお店は、たんぴょうさんです。たんぴょうさんは場所がわかりづらいので、動画でご案内しますね。日暮里駅西口から公園の方に歩いていくと、セブンイレブンがあります。そこを左に曲がってまっすぐ行くと、稲村正蔵、というフランス菓子屋さんがあってそこを右に曲がって進むと単評亭さんが現れます単評亭さんは美味しい和定食がいただける日暮里の隠れた名店です店内は手前にカウンター席が奥には掘りごたつ席があります少し旅館を思わせる落ち着いた雰囲気ですねお客さんはご年配の方が多いんですけどお昼時でもそんなに混まないので一人でもグループでも誰でも入りやすい雰囲気ですメニューはこちらです僕の印象ではマグロのタスタ揚げ定食を頼んでいる人が多いですねちなみにご飯は1回までおかわり無料ですこちらがマグロのタスタ揚げ定食ですマグロのタスタ揚げに加えてご飯お吸い物漬物小鉢がついてきます、まあ、正直言って写真映えはしないですねでは、肝心のお味はというと、上品な味ですごく美味しいです。竜田揚げは外はサクッと
。中はふわっとしていて、口に入れると中でとろけていきます。マグロ自体が漬け込まれているようで、味がしっかりと染み込んでいますね。日暮里で美味しい和定食を食べたいという時は、ぜひ行ってみてください。三つ目の店はダージリンさんです。日暮里駅西口から谷中銀座方面に歩いて5分くらいのところにあります。ダージリンさんはエキゾチックでおしゃれな雰囲気と絶品のカレーが味わえるお店です。店内はまるでインドの王宮にいるようなおしゃれな雰囲気です。椅子やテーブルはもちろん装飾、お皿にもこだわっていて他のインド料理屋さんとは一線を隠していますね。お客さんは20代から50代の2人以上できている女性グループが多いです。男女比は男性2対女性8くらいですね。メニューはこちらです。ランチタイムのセットメニューとかはないので、カレーとナンをそれぞれ注文するスタイルです。ダージリンさんといえば、映えるチーズナンが有名なので、ぜひチーズナンは食べてほしいです。注文時に食べログクーポンを見せると、850円相当の紅茶が無料でつくので、こちらも合わせて注文してくださいね。ランチで行くと最初にパパドが出てきます。店員さんによると、こちらはランチタイムのサービスみたいですね。そして、こちらが名物のチーズナンとモルグマッカニカリー。別名バターチキンカレーです。見てください、このチーズナンの美しさ。めちゃめちゃ写真映えしますよね。鮮やかな色に加えて高さもしっかりと出ています。チーズナンは中が熱々になっていてフォークで刺すと湯気が出てきます。ナチュラルチーズが生地に練り込まれているので濃厚なチーズが感じられてすごく美味しいですね。ナンだけでもどんどん食べられる美味しさです。一方、カレーは上品な味です。かなりバターが効いていて今まで食べたどのバターチキンカレーよりもバターのマイルドさを感じることができます。そしてこちらがサービスの特製ティーです。金色に輝くティーセットもまたおしゃれでセレブ気分を味わえますね。あ、僕は右手にポット、左手にカメラを持っているので茶こしを使えてないんですけど、皆さんは左手に茶こしを持って注いでくださいね。言うまでもなく、ティーの味もすごく落ち着く上品な味です。チーズナンも特製ティーも結構ボリューミーなので、女性二人で行った時は、カレーとナン一つずつとティーだけでも十分な量だと思います。ランチセットメニューとかはないので、一人ではなく二人以上でゆっくりと食べに行く時におすすめですね。正直、コスパ最高というお店ではないんですけど、まるでインドの宮殿にいるようなエキゾチックな空間を楽しめる素敵なお店ですよちなみに店員さんの中にかなり癖のある人がいるのでカレー屋さんだけに「なん」ある人もいるんだなと広い心で受け入れてあげましょうね続いてランチではなくテイクアウトなんですけど西日暮里で大人気のお店があるのでプラスアルファでご紹介しますポポーという1973年創業の西日暮里で大人気のサンドイッチ屋さんです。場所は西日暮里駅から千駄木方面に歩いて1分のところにあります。サンドイッチはどれも300円以内とすごくお手頃なのにショーケース越しでもはみ出そうなくらい具がたくさん入っているのがわかりますね。味、量ともに大満足で確かにこのお店があればコンビニでサンドイッチを買いたくなくなる気持ちがよくわかりますね。朝7時半からのオープンで、通勤前のサラリーマンもたくさん寄る大人気店です。売り切れ次第終了なんですけど、11時に行っても残っていることが多いので、お昼ご飯としてもぜひ行ってみてください。4つ目の店は、坊主さんです。先ほどご紹介したポポーのまとなりにあります。ポーズさんは西日暮里で美味しいイタリアンを食べるならここというお店です。店内は木目調の落ち着いた雰囲気です。お客さんは30代から60代の一人とかデートで来ている夫婦が多いです
。男女比は半々くらいで、女性のお一人様も多いですね。ランチメニューはこちらです。僕のおすすめは、ズワイガニのクリームソース。または、新鮮なウニのクリームソースですね。まずは、バケットとサラダが出てきます。サラダは、野菜がシャキシャキとしていて美味しいですね。バケットも焼きたてのものをサーブしてくれて、外はサクッと、中はふんわりとしていていい感じです。そしてこちらが僕おすすめの新鮮なウニのクリームソーススパゲティです。正直見た目はよくあるウニのスパゲティですよね。肝心のお味はというと、ウニの味をこれでもか、というくらい感じられてすごく美味しいですこんなにも贅沢にウニを入れたスパゲティはなかなか味わえないですね2200円って高くないと思うかもしれないんですけどこの美味しさなら納得ですクリームが固まらないように熱々のお皿で出してくれるところも素晴らしいですね一方デザートはキンキンに冷えたお皿で出してくれますデザート、ドリンクもついて2200円なので満足度も高いですね。週末もランチ営業をしているので、西日暮里でゆっくりとイタリアンを食べるときは、ぜひ行ってみてください。最後のお店は、稲毛屋さんです。西日暮里駅から千駄木方面に10分くらい歩いたところにあります。稲毛屋さんは、絶品のうなぎをお手頃な価格でいただけるお店です。店内は昔ながらの居酒屋のような雰囲気です。席数が70席もあるので、お昼時でもそんなに待たずに入れますね。お客さんは40代から70代の方が多く、お一人様からグループまでいろいろな人がいます。男女比は半々ぐらいですね。休日ランチメニューはこちらです。うな丼が1830円ってお得ですよね。しかも、安い海外産のうなぎではなく、なんと静岡県浜名湖産のうなぎなんです。焼き方は関東風から白焼きまで4種類の中から選べます。カリッとした食感の関西風があるお店は珍しいので、僕としては関西風がおすすめですね。平日ランチではうな丼、うな重定食に加えて、鶏ランチとひつまぶしもあります。参考までにグランドメニューはこんな感じになっています。特に休日はランチタイムでもお酒と共にうなぎを食べている人も多いですよ。こちらが関西風うな丼です。関西風だと蒸し時間がなく10分くらいで提供されるので急いでいる時も頼みやすいですね。肝心のお味はジューシーなうなぎの旨味と深みあるタレがマッチしてすごく美味しいです。さすがは名店のうなぎですね。関西風のカリッとした食感もいい感じです。本当に美味しい上質なうなぎをお手頃な価格で食べたいという時はぜひ稲毛屋さんに行ってみてください。今日は日暮里西日暮里にある美味しいランチ5000をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。テレビでもたくさん取り上げられている絶品の担々麺をいただくなら馬族さん。上品な味の和定食をいただくなら単評亭さん。まるでインドの王宮にいるようなエキゾチックな店内で映えるチーズナーンを食べるならダージリンさん。一つ300円以下とお手頃な価格でボリューミーなサンドイッチを食べるならポポーさん。落ち着いた店内で大人イタリアンを楽しむなら、坊主さん。上質な国産うなぎをお手頃な価格でいただくなら、稲毛屋さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。